டிசம்பர் மாதம் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி எமது கோவை மாவட்டம் பங்களூர் பகுதியிலே நடக்கக்கூடிய இந்து முன்னுடைய சார்பாக நடக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய அஸ்வமேத யாகம் இந்த அஸ்வ அஸ்வ பூஜை என்று சொல்லக்கூடிய இந்த பூஜையானது மகத்துவம் வாய்ந்தது இந்த பூஜையினுடைய சிறப்பு என்னவென்று கேட்டால் நூற்றி எட்டு குதிரைகள் ஒரே இடத்திலே இருக்கின்ற ஒரு காட்சி மட்டுமல்லாமல் என்ன காரியத்தை கருதி நம்முடைய வாழ்க்கையிலே முன்னேற்றத்தை நோக்கி நாம் செல்லுகிறோமோ அந்த முன்னேற்றம் பலிதமாவது என்பது ஒரு முதல் காரியம் ரெண்டாவது எது உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே குறிக்கோளாக இருக்கிறதோ லட்சியமாக இருக்கிறதோ அதை அடைவதற்கான வாய்ப்பு வாழ்க்கையிலே தரித்திரம் என்ற நிலையிலிருந்து விலகி நல்ல ஒரு ராஜகம்பீரம் ராஜ வசியம் ஆகியவற்றை உண்டாக்கூடிய சக்தி ஒவ்வொரு மனிதனுக்குமே வாழ்க்கையிலே தன்னை சார்ந்திருக்கின்ற விஷயங்களில் வெற்றி பிற விஷயங்களிலே தன் அடைகின்ற ஒவ்வொரு இலக்கும் சரியாக செல்லுதல் என்கின்ற பல நோக்கங்களை நிறைவேற்றி தரக்கூடிய அற்புதமான பூஜையாகும் இந்த அஸ்வயாகும் அஸ்வ பூஜை என்பது இந்த அஸ்வ பூஜையிலே பங்கேற்கின்ற போது இருபது வயது முதற் கொண்டு ஐம்பத்தைந்து வரை இரு வயது வரக்கூடிய ஆண்கள் தங்கள் வீட்டில் இருந்தே அட்சதை அரிசி வெள்ளை மஞ்சள் சிவப்பு நிறத்திலே புஷ்பங்கள் ஆகியவற்றை கொண்டு வந்து வேள்வியிலே பங்கேற்று உங்கள் கரங்களாலே அந்த நூற்றி எட்டு குதிரைக்குமே அந்த அட்சதை அரிசி போடுகின்ற பொழுது உங்களுடைய லட்சியங்கள் எல்லாம் நிறைவேறுகின்ற உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே கர்மவினை பாபவினை சாபவினை எல்லாம் போக்கி ஒரு தாரித்திரியமற்ற ஒரு நிலையை உருவாக்கக்கூடிய சக்தியை நீங்கள் நிச்சயம் பெற முடியும் என்பதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை அது மட்டுமல்லாமல் பெண்களை பொறுத்தவரையும் கூட இருபது வயது முதல் கொண்டு நாற்பத்தைந்து வயது குட்பட்ட எல்லோருமே இதே போல் அட்சதரிசியும் பூக்களையும் கொண்டு வந்து பங்கேற்கலாம் இதை ஏன் குறிப்பிட்ட இந்த வயதை சொல்லுகிறோம் என்று சொன்னால் எல்லோருமே பங்கேறுங்கள் எல்லா வயதிலுமே எல்லாம் செய்ய செய்யலாம் என்றாலும் கூட இந்த குறிப்பிட்ட வயது சொல்ல காரணம் மனிதனுக்கு லட்சியம் பிறக்க வேண்டியது இருபத்தோரு வயதில் அதை பூரணம் செய்வதற்கான காலம் என்பது ஐம்பத்தைந்து வயதுக்குள் அது ஆணுக்கு ஐம்பத்தைந்து வரை பெண்ணுக்கு நாற்பத்தைந்து வயதுக்குள் பூரணமாக்க வேண்டும் என்பது விதிமுறை காரணம் நம்ம குழந்தைகளை பெற்று தன்னுடைய வலுவை இழந்து குழந்தைகளுக்காக வாழுகின்றவள் எனவே தாய்மைக்கு மிகப்பெரிய ப பலத்தை கொடுக்கக்கூடிய சக்தியாக இது விளங்க வேண்டியதற்காக வேண்டி இந்த இரு சாராருமே இந்த வயது குட்பாட்டவர்கள் நீங்களாகவே அந்த அட்சதை அரிசிகளையும் பூக்களையும் கொண்டு வந்து சிறப்பை நீங்கள் அடைய வேண்டும் என்று கருதுகிறோம் இருந்தாலும் இங்கேயே நாங்கள் அட்சதை அரிசி கொடுக்கின்றோம் பூக்களை கொடுக்கின்றோம் என்றாலும் கூட இந்த வயதினர் நீங்களே கொண்டு வந்ததுதான் சிறப்பும் மகிமையும் இருக்கிறது என்பதால் இதை சொல்லுகின்றோம் எந்த நிலையிலுமே தமிழகத்தில் நூற்றி எட்டு குதிரைகளை வைத்து கொண்டு ஒரு வச பூஜை நடந்ததே கிடையாது என்பதால் இது ஒரு மிகப்பெரிய வாய்ப்பு தமிழகத்திலே நீங்கள் தமிழகத்தில் எந்த மூலை முடுக்கில் இருந்தாலும் இந்த விழாவில் பங்கேற்பது என்பது நிச்சயம் ஒரு பெரிய மாற்று தரும் என்ன காரணம் என்னவென்று கேட்டால் இங்கே தான் ஆயிரத்தி எட்டு கோமாதாவுக்கும் வழிபாடு நடக்கிறது லட்சத்தி எட்டு குடும்பங்கள் பங்கேற்கக்கூடிய மிகப்பெரிய மகாலட்சுமி ஹோமம் நடக்கிறது அது மட்டுமல்லாமல் ஒரு கஜ பூஜை சிறப்பாக நடக்கிறது எனவே தொடர்ந்து திருக்கல்யாண வைபங்களோடு ஒரு ஐந்து பெரும் விழாக்கள் நடக்கின்ற இடத்தில் நீங்கள் பங்கேற்கின்ற பொழுதே உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே பல திருத்தலங்கள் பட புனித தலங்கள் போனதற்கான மகிமை ஒரே இடத்திலே கிடைக்கிறது என்பதை நீங்கள் மறந்துவிடக்கூடாது வாய்ப்பை நழுவிடாமல் அதை அனைவரும் பங்கேற்றுக் கொள்ளுங்கள் இந்த சிறப்பை நீங்கள் அடைய வேண்டும் எல்லோரும் ஒருங்கிணை செய்யக்கூடிய விழாவினுடைய சக்தி என்பது பிரம்மாண்டமானது அத்துணை பேருடைய வேள்வியின் மகத்துவத்தினாலும் இவ்வளோ பேர் பங்கேற்பதனாலும் ஒரு மிகப்பெரிய சக்தியை அந்த இடத்துல நாம் எல்லோரும் அடைய முடிகிறது நம் நோக்கங்கள் நிறைவேற அனைவரும் பங்கேற்பீர் உங்கள் வாழ்வில் வளம் காண்பீர் அனைவரையும் அன்போடு அழைக்கிறோம் பங்கேற்று செயற்படையுங்கள்